ओके हेमा ज्योति स्टार्ट जे दमा टॉपिक एस मैम ओके सो इरोज मना नेक्स्ट टॉपिक होची ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैसेस सो असल ब्रीथिंग अंटे एंटी एंड एक्सचेंज ऑफ कैसेस अंटे एंटनी चाला क्लियर गा एनाटॉमी फिजियोलॉजी इनका लोग पले इंटरनल का गैसेस अने दी ऑक्सीजन इनका कार्बन डाइऑक्साइड ऐला एक्सचेंज होते दी मानों प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ये अंदर तीस को हो इला चाला एलिमेंट्स दी तो क्लियर का कर दिस तो दी बस पैथोलॉजिकल पार्ट कोड़ा ओके वाला ये सिस्टम की गाने वन्ना प्रॉब्लम होते अधि एलांटी प्रॉब्लम्स देन � to indirectly break down the nutrient molecules like glucose and derive the energy. So oxygen and the actual gadaenic vartha vante ekko amount of energy produced edan ki. Mane ki basic ke exercises tis kunna puru gora rendu rakal exercises unta ni. Okati aerobic, inko kati anaerobic exercises. Aerobic exercises hoste, for example, skipping, running, jogging, cycling, swimming, even ni aerobic kinda kosse. इवन नहीं मानो लॉन्ग पीरियड वन आवर वन एंड ऑफ आवर कोड चाहिए च मानो मी एक्सरसाइजेस कानी शॉर्ट टर्म अंते एनरोबिक एक्सरसाइजेस अंतर आ एक्सरसाइजेस अंते चाला शॉर्ट टाइम लोने चाहिए गलो अंते वेट लिफ्टिंग हु इनका स्प्रिंटिंग हु लॉन्ग जंप शॉर्ट जंप डिस्क डिस्क थ्रो इवन नहीं कोड़ा जैवलि� so, in the instant, the energy is going to be used. But in the long run, around one hour, one and a half hour, we will continue to do the oxygen. So, we will do the oxygen. We will do the exercises in the aerobic. We will do the short time to do the exercises in the short time. But in the long run, we will do the exercises in the short amount of energy. So, we will do the ATP. We will do the oxygen indirectly. ऑक्सीजन नहीं चेस्ट दें टी ग्लूकोस नहीं बर्न चेस्ट दें बर्न चेसी माने कि एको अमाउंट ऑफ एटीपी नहीं रिलीज़ आया ला चेस्ट दें सो पर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ अंधे के चप्पर मन चाला एक्टिविटीज़ पर माने डेली एक्टिविटीज़ शेयर लरना गोड़ा मन की ऑक्सीजन है कावली एको का एको से वर्क चेस्ट माना लंग्स योग का, for example मान कि कौन तो मान दी कि 300 मल of air fill out होता है ना को लंग्स हो, ये breathing exercise शेयर डम वाला 500 मल out होता है, capacity पे रूट होता है, capacity पे रग डम वाला एक को amount of oxygen नहीं lungs तीस को गलू होता है, so एक को amount of oxygen नहीं body tissues लो किच्छी, एक को amount of energy होता है, अदर reason, so carbon dioxide which is harmful is also released during the above catabolic reactions कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो मन बाय प्रोडक्ट है मतलब वाटर इनका कार्बन डाइऑक्साइड ये रेंडू मेटाबॉलिज्म लो बाय प्रोडक्ट्स का रिलीज़ होते हैं अधिक उड़ा कैटाबॉलिक रिएक्शंस मन की ग्लूकोस दुसनी ब्रेकडाउन जैसे एनर्जी होती है एनर्जी तो पार्ट ऑफ मन को नहीं बाय प्रोडक्ट्स का रस्� मानस रख कनाल की प्रतियोग का कनाल की ऑक्सीजन ने दी कंटिन्यूस का सरफरा चेस तो नहीं उन्हें डाली एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइटिक पंपिस तो नहीं उन्हें डाली ऑक्सीजन ने तीस कुंटु नहीं उन्हें डाली सो ई प्रोसेस ऑफ एक्स so, in the atmosphere, the oxygen is produced by the carbon dioxide and the exchange is done by breathing. Very simple. So, here we have a definition of breathing. So, why do we need to make a point that we need to clear? So, in the neat level, we need to make a point that 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 we need to make a point. अंते ब्रीथिंग अने दी रेस्पिरेशन को सिनोनिम्स का गुड़ा वार्ता वन मारना। सो प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, सो यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। सो ब्रीथ ब्रीथिंग अपुर मानव चक्चे याल अंते मानव चेस्ट में द हैंड्स पेटी ना पुर मानव चेस्ट पाइकी किंदकी मुंह आउट हो उन्तुंगी। 
దాన్ని బ్రీతింగ్ అంటాం మనం అంటే మనకి ఫిజికల్ గా కనిపించే బ్రీతింగ్ అనమాట అది ఇప్పుడు మనకి గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అది మనకి ఫిజికల్ గా కనిపీదు మన బ్రీత్ బ్రీతింగ్ జరుగుతుంది లేదా అంటే మన చెస్ట్ పైకి కిందకి మూవడాన్ని మనం కనిపించే బ్రీతింగ్ సో యు నో దాట్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు బ్రీతింగ్ సో అలా చెస్ట్ ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది అంటే మనం శ్వాస తీసుకుంటూ వదులుతున్నాం కాబట్టి హౌ డూ వీ బ్రీత్ అండ్ మనం ఎలా బ్రీత్ చేసుకుంటాం సో ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ అండ్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ద బ్రీతింగ్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్స్ సో ఇప్పుడు బ్రీతింగ్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకోవాలంటే దేనికైనా సరే ఫస్ట్ అనాటమీ తెలుసుకోవాలి దాని తర్వాత ఫిజియాలజీ అసలు దానికి ఏమేమి ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి ఈ బ్రీతింగ్ ఉపయోగపడే ఆర్గాన్స్ ఏంటి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయి వాటి షేప్ ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి సో ఫస్ట్ వచ్చి రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ సో ద మెకానిజం ఆఫ్ బ్రీతింగ్ వేరీ అమౌంగ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సో బ్రీతింగ్ అనేది ఒక్కొక్క యానిమల్ లో ఒక్కలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫిషెస్ లో ఒక రకమైన బ్రీతింగ్ ఉంటుంది ఫిషెస్ లో బ్రీతింగ్ వచ్చి త్రూ గిల్స్ సో మనుషుల్లో బ్రీతింగ్ వచ్చి త్రూ లంగ్స్ ఇలా ఈవెన్ ఫిషెస్ కి మనకి అంత డిఫరెన్స్ ఉంటే ఇంకా కొన్ని యానిమల్స్ కి ఇన్సెక్ట్స్ కి వాటికి ఇంకా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్రోచ్ తీసుకుంటే కాక్రోచ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ చేస్తుంది దానికి రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఏ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫ్రాక్ తీసుకున్నట్టయితే ఫ్రాక్స్ లో లంగ్స్ బ్రీత్ చేస్తుంది లైక్ స్కిన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బ్రీతింగ్ ఆర్గాన్ దానికి సో వాటి గురించి మళ్ళీ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ టాప్ ఈ చాప్టర్ లో అయితే మనం హ్యూమన్స్ గురించే మేజర్ గా సో అవి బ్రతికే హ్యాబిటాట్స్ ఇంకా దాని లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సో సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లేకపోతే ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని వాటి యొక్క బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఇంకా వాటి యొక్క ఆర్గాన్స్ అవి ఆక్సిజన్ ని అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఎలా తీసుకుంటున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇన్వర్టి బ్రిడ్జ్ స్పో స్పాంజెస్ ఉన్నాయి స్పాంజెస్ వాటర్ లో ఉంటాయి సో అవి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ని తీసుకుంటుంది వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయిన ఆక్సిజన్ నే తీసుకోగలదు అండ్ సీలెంట్ రేట్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వాటర్ నుంచి ఆక్సిజన్ ని తీసుకోగలం అనమాట డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్ మనకి ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఎలా జరుగుతుంది అంటే వెరీ సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ లోనే జరుగుతుంది అంటే హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ రెండు ఆక్సిజన్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెండు కూడా హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్తుంది సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ విల్ హ్యాపన్ బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ఇది చాలా చాలా అడిగిన క్వశ్చన్ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ వామ్స్ యూస్ దేర్ అవుట్ యూస్ దేర్ మాయిస్ట్ క్యూటికల్ సో మనకి ఎర్త్ వామ్ దాన్ని చూసినప్పుడైతే దాని చుట్టూ మట్టి అంటుకొని ఉంటుంది దానికి ఎందుకు మట్టి అంటుకొని ఉంటుంది అంటే దాని మీద ఎప్పుడూ ఒక జెల్ లాగా తడిగా తేమగా ఉంటుంది సో దాన్నే క్యూటికల్ అంటాం ఆ క్యూటికల్ ద్వారానే మనకి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉండే ఆక్సిజన్ లోపలికి లోపల ప్రొడ్యూస్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంటుంది కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ కి అయితే ట్రెకియల్ ట్యూబ్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్రోచ్ చూసినట్టయితే సపరేట్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది దాన్ని ట్రెకియల్ సిస్టమ్ అంటారు సో అది అట్మాస్ఫియర్ లో ఉండే ఆక్సిజన్ ని తీసుకొని దాన్ని బ్లడ్ లోకి ఇస్తుంది మళ్ళీ బ్లడ్ లో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని బయటకు పంపించేస్తుంది సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏ విత్ ఇన్ ద బాడీ సో ఎస్పెషలైజ్డ్ వాస్కులర్ స్ట్రక్చర్ కాల్ గిల్స్ సో మనం నార్మల్ గా ఫిష్ తినే వాళ్ళు అయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనకి ఇక్కడ ఉపర్ కులం ఎత్తితే గిల్స్ కనిపిస్తాయి సో ఒక చిన్న చిన్న కోమ్ లాగా ఉంటుంది అది సో గిల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ద అక్వాటిక్ ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ అక్వాటిక్ ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ అన్ని గిల్స్ ఏ వాడతాయి వాటి యొక్క రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ గా అండ్ మొలస్క్ మొలస్క్ అంటే మనకి లీచెస్ ఇంకా స్నెయిల్స్ ఆయిస్టర్స్ ఇవన్నీ మొలస్ కిందకు వస్తుంది వేర్ వాస్కులరైజ్డ్ బ్యాగ్స్ కాల్ లంగ్స్ ఆర్ యూస్డ్ బై ద టెరస్ట్రియల్ ఫార్మ్స్ సో మనకి ల్యాండ్ మీద ఉండేవన్నీ కూడా లంగ్స్ ఏ వాడుతుంది ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అమౌంగ్ వట్టి బ్రేక్స్ ఫిషెస్ యూజర్ స్కిల్స్ సో మనకి తెలిసిన వాటిలో వట్టి బ్రేక్స్ ఏమో సో ఫిషెస్ అంటే గిల్స్ ఏ ఆబ్వియస్లీ ద మేజర్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ దానికి గిల్లే రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ మ్యామల్స్ రెస్పైర్ త్రూ లంగ్స్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ టెరస్ట్రియల్ కాబట్టి సో రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ ఇంకా మ్యామల
సో ఏ ఆర్గానిజం కి ఏ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి అని ఇప్పుడు ఎర్త్ వామ్ కి అయితే నాయిస్ క్యూటికల్ ఇన్సెక్ట్స్ కి అయితే మనకి ట్రెక్యల్ ట్యూబ్స్ సో ఇంకా ఫిషెస్ కి అయితే గిల్స్ ఇంకా అక్వాటిక్ ఆర్థ్రోపోర్స్ కి మొలస్ కి కూడా గిల్స్ ఇంకా వాస్కులరైజ్ లంగ్స్ లంగ్స్ కి వచ్చేసరికి మనకి రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ మ్యామల్స్ ఇవన్నీ లంగ్స్ వాడతాయి సో ఇలా ఒక్కొక్క దానికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రాక్ కి ఏంటో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం మాయిస్ట్ స్కిన్ సో ఇలా స్పెషల్ ఒక్కొక్క ఆర్గానిజం కి మనకి ఒక్కొక్కటి ఇస్తుంది మళ్ళీ అవి బతికే ఎన్విరాన్మెంట్ ని బట్టి అవి అడాప్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ని ఎలా తీసుకోవాలి అనేది సో ఫ ఇప్పుడు మన మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఫస్ట్ మనం ఒకసారి పిక్చర్ చూసి దాని తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ చూడటం హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ స్టార్టింగ్ మనకి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే నాస్ట్రిల్స్ అంటే నాసల్ ఓపెనింగ్స్ దాన్ని వెరీ షార్ట్ ఫామ్లో నేర్స్ అంటారు ఎన్ఏఆర్ఈఎస్ నేర్స్ లేదా నాస్ట్రి నాస్ట్రిల్స్ ఇవి రెండు వచ్చి నోస్ యొక్క ఓపెనింగ్ ఈ నోస్ మధ్యలో ఒక సెప్టమ్ ద్వారా డివైడ్ అయింది దట్ సెప్టమ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ సో అది ఫ్లెక్సిబుల్ కార్టిలేజ్ ఆ సెప్టమ్ సో దాని తర్వాత మనకి రెండు నాసల్ కెనాల్స్ వస్తాయి సో నోస్ కుండే కెనాల్స్ సో ఇప్పుడు నాసల్ క్యావిటీ ఇంకా ఓరల్ క్యావిటీ కింద ఉండ ఓరల్ క్యావిటీ రెండు కలిసి హార్ట్ ప్యాలెట్ ద్వారా సపరేట్ అయి ఉన్నాయి సో హార్ట్ ప్యాలెట్ విల్ సపరేట్ బోత్ నాసల్ క్యావిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓరల్ క్యావిటీ దాని తర్వాత నాసల్ క్యావిటీ తర్వాత వచ్చేదే ఫ్యారింగ్స్ సో ఫ్యారింగ్స్ వచ్చి ఫుడ్కి ఎయిర్కి కామన్ ప్యాసేజ్ మనకి ఫుడ్కి ఎయిర్కి ఉండే ఒకే ఒక కామన్ కామన్ ప్యాసేజ్ వచ్చి ఫ్యారింగ్స్ ఆ ఫ్యారింగ్స్ త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశారు నాసో ఫ్యారింగ్స్ ఓరో ఫ్యారింగ్స్ లరింగో ఫ్యారింగ్స్ ఎయిర్ ఈ మూడిటిని క్రాస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఉన్న ట్రెక్యాలోకి వస్తుంది సో లారింగ్స్ ఇవన్నీ క్రాస్ చేసుకొని ట్రెక్యాలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ట్రెక్యా ఏంటంటే మనకి మామూలుగా వాషింగ్ మిషన్ అవుట్లెట్ పైప్ ఉంటుంది కదా సో ఎలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది దాని ఎక్కడ పెడితే అక్కడే ఉంటుంది సో దానిలాగానే ఉంటుంది ట్రెక్యా సో ఈ ట్రెక్యాకి వచ్చి ఇక్కడ కాటిలేసిన రింగ్స్ ఉంటాయి సో చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నీట్లో ఈ కాటిలేసిన రింగ్స్ ఫ్రంట్ మాత్రమే ఉంటాయా లేకపోతే చుట్టూ ఉంటుందా అని యాక్చువల్లీ ఈ కాటిలేసిన రింగ్స్ ఓన్లీ మనకి యాంటీరియర్ గానే ఉంటుంది యాంటీరియర్ త్రీ ఫోర్త్ మాత్రమే ఉంటుంది వెనక ఉన్న వన్ ఫోర్త్ లో మనకి కాటిలేసిన రింగ్స్ ఉండవు ఎందుకు అంటే ఆ వెనక మనకి ఈసోఫాగస్ వచ్చేస్తుంది మనం అన్నం మింగినప్పుడు లేదా ఏదైనా మింగుతున్నప్పుడు మనకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అలా ఉంటే సో అక్కడ వెనక ఈసోఫాగస్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఆ కాటిలేసిన రింగ్ అనేది ఓన్లీ త్రీ ఫోర్త్ వరకే కవర్ చేస్తుంది వెనకున్న వన్ ఫోర్త్ పార్ట్ లో మాత్రం కాటిలేసిన రింగ్ ఉండదు సో ఇది వచ్చి ఫుల్ ఇన్కంప్లీట్ కాటిలేసిన రింగ్స్ గానే ఉంటుంది సో ఇది ట్రక్య సో ఈ ట్రక్య వచ్చి ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది సో దీన్నే కెరీనా అన్నాం సో కెరీనా అంటే ఈ డివైడింగ్ పార్ట్ సో ఈ కెరీనా తర్వాత ఇక్కడే మనకి బ్రాంకై సో ఈ ట్రక్య నుంచి వచ్చిన ఈ రెండు బ్రాంచెస్ ని బ్రాంకస్ అంటాం సింగిల్ అయితే బ్రాంకస్ ప్లూరల్ అయితే బ్రాంకై సో దీన్ని ప్రైమరీ బ్రాంకస్ అన్నాం లేదా ప్రైమరీ బ్రాంకై ఎందుకంటే ఇది దీని యొక్క ఫస్ట్ డివిజన్ కాబట్టి తర్వాత ఈ ప్రైమరీ బ్రాంకై నుంచి వచ్చిన బ్రాంచెస్ ని సెకండరీ బ్రాంకస్ లేదా సెకండరీ బ్రాంకై మళ్ళీ ఆ సెకండరీ బ్రాంకై నుంచి వచ్చిన పార్ట్స్ ని టెరిషరీ బ్రాంకై లేదా టెరిషరీ బ్రాంకస్ మళ్ళీ ఆ టెరిషరీ బ్రాంకై నుంచి వచ్చిన బ్రాంచెస్ ని రెస్పిరేటరీ బ్రాంకస్ సో మనకి ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ట్రక్యా ట్రక్యా నుంచి వచ్చిన ప్రైమరీ బ్రాంకస్ ప్రైమరీ బ్రాంకస్ నుంచి వచ్చిన సెకండరీ బ్రాంకస్ సెకండరీ బ్రాంకస్ నుంచి వచ్చిన టెరిషరీ బ్రాంకస్ టెరిషరీ బ్రాంకస్ నుంచి వచ్చిన రెస్పిరేటరీ బ్రాంకస్ సో ఇలా ఇవన్నీ ఒక చెట్టు లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మొత్తం స్ట్రక్చర్ ని బ్రాంకియల్ ట్రీ అంటాం సో ఈ బ్రాంకియల్ ట్రీ అంతా కూడా ఇక్కడ ఫైనల్ గా చూసినట్టయితే ఒక చిన్న శాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఎండ్ అవుతుంది ఆ శాక్ ని మనం ఆల్వియోలస్ అంటాం ప్లూరల్ అయితే ఆల్వియోలై సో ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న బ్యాగ్ ని ఆల్వియోలై ప్లూరల్ అయితే అదే సింగ్లర్ అయితే ఆల్వియోలస్ అంటాం సో ఇలా ఆల్వియోలస్ ప్లస్ బ్రాంకై ఇవన్నీ కలిస్తేనే మనకి ఒక లంగ్ సో అలా మనకి రెండు లంగ్స్ ఉన్నాయి సో రైట్ లంగ్ ఒకటి లెఫ్ట్ లంగ్ ఒకటి రైట్ లంగ్ వచ్చి లెఫ్ట్ లంగ్ తో పోల్చుకుంటే రైట్ లంగ్ పెద్దది 
ఎందుకంటే లెఫ్ట్ లంగ్ వచ్చి కొంచెం హార్ట్ ద్వారా ఆక్యుపై చేసింది కాబట్టి హార్ట్ వచ్చి స్లైట్లీ లెఫ్ట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద లెఫ్ట్ స్లైట్లీ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సో ఆ స్లైట్లీ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ వచ్చిన హార్ట్ కి ఈ లంగ్స్ స్పేస్ ఇచ్చేసింది కాబట్టి లెఫ్ట్ లంగ్ మనకి చిన్నదిగా ఉంటుంది రైట్ లంగ్ ఏమో పెద్దదిగా ఉంటుంది ఇంకా రైట్ లంగ్ లో మనకి మూడు లోబ్స్ ఉంటుంది సో అప్పర్ లోబ్ మిడిల్ లోబ్ లోవర్ లోబ్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ లంగ్ కి వచ్చేసరికి రెండే రెండు లోబ్స్ ఉంటుంది ఒకటి అప్పర్ లోబ్ ఇంకొకటి లోవర్ లోబ్ మళ్ళీ ఈ లంగ్స్ అన్ని కలిసి ఈ లంగ్స్ ఈ రెండు లంగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే థొరాసిక్ క్యావిటీలో ఉన్నాయి థొరాసిక్ క్యావిటీలో కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఈ మొత్తం ఈ థొరాసిక్ క్యావిటీని రెండుగా డివైడ్ చేసింది ఒకటి ప్లూరల్ క్యావిటీ అంటే ఈ లంగ్స్ ఉండే స్పేస్ ని క్లూరల్ క్యావిటీ అంటాం ఈ మధ్యలో ఈ హార్ట్ ఉండే స్పేస్ ని మీడియా స్టైనం అంటారు సో ఈ ప్లూ ఈ లంగ్స్ ని బయట ఒక రెండు లేయర్స్ ద్వారా కవర్ అయి ఉంటుంది అదే ప్లూరల్ ప్లూరల్ మెంబ్రేన్స్ అంటారు దాన్ని సో ఇప్పుడు ఈ లంగ్ చూసినట్టయితే ఈ లంగ్ కి పైన రెండు మెంబ్రేన్స్ ఉంటుంది వాటిని ప్లూరల్ మెంబ్రేన్స్ సో బయట ఉండే మెంబ్రేన్ వచ్చి పెరైటల్ ప్లూరల్ మెంబ్రేన్ లోపల ఉండే మెంబ్రేన్ వచ్చి విజరల్ ప్లూరా సో బయట ఉండేదేమో పెరైటల్ ప్లూరా లోపల ఉండేదేమో విజరల్ ప్లూరా ఈ పెరైటల్ ప్లూరాకి విజరల్ ప్లూరాకి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ఏ ప్లూరల్ స్పేస్ అంటారు ఆ ప్లూరల్ స్పేస్ లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ ఏ ప్లూరల్ లిక్విడ్ సో యాక్చువల్లీ అది దేనికి అంటే ఫ్రిక్షన్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకి ఆ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఇది మనకి ఉరికిన ప్రివ్యూ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాం లైన్ బై లైన్ సో వీ హ్యావ్ ఎ పేర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రల్స్ ఆ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రల్స్ ఉంటే ఇంకొక పేరే నేస్ ఎన్ ఏఆర్ఈస్ ఓపెనింగ్ అవుట్ అబౌ ద అప్పర్ లిప్స్ మనకి అప్పర్ లిప్స్ పైనే ఈ నాస్ట్రల్స్ లేదా నేర్స్ ఉంటాయి ఇట్ లీడ్స్ టు నాసల్ ఛాంబర్ మనకి ఆ నాసల్ క్యావిటీ ఆ ఓపెన్ స్పేస్ లోపలికి వెళ్తుంది త్రూ నాసల్ ప్యాసేజ్ సో ఈ ప్యాసేజ్ ఉండా వెళ్తుంది సో ద నాసల్ ఛాంబర్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ఫ్యారింగ్స్ సో ఎ పోర్షన్ విచ్ ఇస్ కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ ఎయిర్ అండ్ ఫుడ్ సో మనకి గాలి ఇంకా ఫుడ్ రెండు మిక్స్ అయ్యేది ఫ్యారింగ్స్ లోనే నా ద ఫ్యారింగ్స్ ఓపెన్స్ త్రూ లారింగ్స్ సో ఫ్యారింగ్స్ తర్వాత మనకు వచ్చేది లారింగ్స్ సో ఫ్యారింగ్స్ కి ఒక కామన్ నేమ్ ఉంది అదే ట్రూత్ ట్రోత్ అన్న ఫ్యారింగ్స్ అన్న ఒకటే తర్వాత లారింగ్స్ లారింగ్స్ కి కూడా ఇంకో కామన్ నేమ్ ఉంది అదే వాయిస్ బాక్స్ సో లా ఎందుకంటే లారింగ్స్ లోపల మనకి ఒకల్ కార్డ్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఒకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేషన్ వల్లే మనకి మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాం మన సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఆ ఒకల్ కార్డ్స్ వల్లే కాబట్టి దీన్ని వాయిస్ బాక్స్ అంటారు సో ద రీజియన్ ఇన్ టు ట్రకియా సో లారింగ్స్ తర్వాత ఏమొస్తుంది ట్రకియా సో లారింగ్స్ ఈజ్ ఎ కార్టిలేజినస్ బాక్స్ సో లారింగ్స్ లో రెండు రకాల కార్టిలేజెస్ ఉంటుంది ఒకటి క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్ ఇంకొకటి థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ సో ఆ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ కింద ఉండేదే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఓకే ఆ రెండు కార్టిలేజెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద సౌండ్ ప్రొడక్షన్ హెన్స్ వీ కాల్ డాస్ సౌండ్ బాక్స్ కాబట్టి లారింగ్స్ ని సౌండ్ బాక్స్ అంటాం సో డ్యూరింగ్ స్వాలోయింగ్ ద గ్లాటస్ కెన్ బి కవర్డ్ బై ఎ థిన్ ఎలాస్టిక్ కార్టిలేషనస్ ఫ్లాప్ కాల్డ్ ఎపిగ్లాటస్ యాక్చువల్లీ లారింగ్స్ కి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది అదే గ్లాటస్ సో గ్లాటస్ ఈ లారింగ్స్ కి పైన ఒక మళ్ళీ ఇంకొక ఫ్లాప్ కార్టిలేషనస్ ఫ్లాప్ లాగా ఉంటుంది అదే ఎపిగ్లాటస్ సో యాక్చువల్లీ ఈ ఎపిగ్లాటస్ అనేది ఎందుకంటే సో ఇక్కడ మనం పిక్చర్ చూసినట్టయితే ఇది ఎపిగ్లాటస్ ఇప్పుడు మనకి మనం తింటున్నాం మనకి ఈ ట్రకియాను ఈసోపాగస్ అస్యూమ్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లారింగ్స్ మీద ఎపిగ్లాటస్ లేదనుకున్నాం మనం తినే ఫుడ్ ఒకటి లారింగ్స్ లో అయినా పడొచ్చు ఇంకొకటి ఈసోపాగస్ లో అయినా పడొచ్చు మనకి రెండు ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎందుకంటే ఫ్యారింగ్స్ వచ్చి రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది లారింగ్స్ కాను డివైడ్ అవుతుంది ప్లస్ వెనక నుంచి ఈసోపాగస్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది సో ఫుడ్ సెంటర్ లో ఫ్యారింగ్స్ లో ఉండేటప్పుడు అది ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు సో అది లారింగ్స్ లో పడకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికే మనకి ఎపిగ్లాటిస్ ఉంది మనం తినేటప్పుడు ఎపిగ్లాటిస్ వచ్చి లారింగ్స్ ని క్లోజ్ చేసేస్తుంది సో అప్పుడు ఫుడ్ ఆబ్వియస్ గా ఎక్కడ పడిపోతుంది ఈసోపాగస్ లో ఇదే ప్రిన్సిపల్ సో ఎపిగ్లాటిస్ మేజర్ గా మనకి లారింగ్స్ ని క్లోజ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో అందుకే మనం తినేటప్పుడు మాట్లాడితే మనకి ఈజీగా పొరపోతుంది ఎందుకంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎపిగ్ల
the glottis will be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx larynx lo padakunda ee epiglottis aned kaapadutundi tarvata next trachea trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic region so a trachea vachi maniki gontu degar nunchi ee chest bhaga madhyalo varaku vastundi which divides at the level of fifth thoracic vertebra idi idi chaala important ye vertebra level lo అవి రెండు డివైడ్ అవుతాయి అంటే అంటే ఆ కెరీనా సో ఆ డివిజన్ ని కెరీనా అంటాం ఆ కెరీనా ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫిఫ్త్ థొరాసిక్ వర్టిప్రా ఇన్ టు ద రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ప్రైమరీ బ్రాంకై బ్రాంకై అనేది ప్లూరల్ బ్రాంకస్ అనేది సింగ్లర్ సో ఈచ్ బ్రాంకై అండర్ గో రిపీటెడ్ డివిజన్స్ టు ఫామ్ సెకండరీ టెరిషరీ బ్రాంకై అది ఆల్రెడీ చెప్తున్నట్టు ప్రైమరీ నుంచి బ్రాంచెస్ వస్తే అది సెకండరీ సెకండరీ నుంచి బ్రాంచెస్ వస్తే అది టెరిషరీ and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchi anni ala divide ay divide ayi maniki final ga oka thin terminal bronchi ga divide ayipothundi ante inga division jaragadu ani ikkada nunchi so the trachea primary secondary and tertiary bronchi so and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings idi kuda chaala saalu adigin question so ee question ela adugutarante మనకి ఇన్కంప్లీట్ కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ ఎక్కడ వరకు ఆగిపోతుంది అని ఎక్కడ వరకు వస్తుంది అంటే ఈ ప్రైమరీ బ్రాంకై వరకు వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడిగారు సో ఈచ్ టర్మినల్ బ్రాంకై గివ్స్ రైస్ టు ఎ వెరీ థిన్ ఇర్రెగ్యులర్ వాల్డ్ వాస్కులరైజ్డ్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ వాటినే ఆల్బియోలస్ అంటాం ఈ టర్మినల్ బ్రాంకై ఫైనల్ గా ఒక బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో ఎండ్ అవుతుంది సో ద బ్రాంచిక్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ బ్రాంకై బ్రాంకియోల్స్ సో యాక్చువల్లీ ఓఎల్ఈ అని వచ్చిందంటే అర్థం సో బ్రాంకైని చిన్నగా డివైడ్ అయితే అది బ్రాంకియోల్స్ అవుతుంది దీని యొక్క చిన్న పార్ట్స్ ఏ బ్రాంకియోల్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి అండ్ ఆల్వియోలై కంప్రైజర్స్ ద లంగ్స్ సో ఈ ఆల్వియోలై ప్లస్ ఈ బ్రాంకస్ ఈ బ్రాంకియోల్స్ ఇవన్నీ కలిపి లంగ్స్ గా అవుతుంది సో మనం ఈ ఫిగర్ లో చూసాం అది సో వీ హ్యావ్ టూ లంగ్స్ విచ్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఏ డబల్ లేయర్ కాల్ ప్యూరా సో ఈ లంగ్స్ కి రెండు లేయర్స్ ద్వారా కవర్ అయి ఉంటుంది అదే ప్లూరా విత్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ బిట్వీన్ దమ్ సో పెరటల్ ప్లూరాకి విసరల్ ప్లూరాకి మధ్యలో ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ రెడ్యూసెస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఆన్ ద లంగ్ సర్ఫేస్ సో దౌట్ ద ఔటర్ ప్లూరల్ మెంబ్రేన్ వచ్చి థొరాసిక్ క్యావిటీకి క్లోజ్ కాంటాక్ట్ లో ఉంటుంది ఇన్నర్ ప్లూరల్ మెంబ్రేన్ వచ్చి లంగ్స్ కి క్లోజ్ కాంటాక్ట్ లో ఉంటుంది next so the lining whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface then ki close contact lo untundi so the part starting with external nostrils up to the t- terminal bronchus external nostrils nunchi terminal bronchioles varaku constitutes the conducting part so akkad nunchi ikkada daaka conducting part antam endukante adi continuous ga velthu untundi kabatti whereas the alveoli and their ducts from the respiratory or exchange part of the respiratory system so the conduct what the respiratory part and the maniki two parts unnai okati conducting part inkokati respiratory leda exchange part conducting part vachi nostrils dekka nunchi terminal bronchioles varaku tarvata alveoli inka dani oka ducts ivanni kalisi maniki respiratory part leda exchange part kinda kosundi so conducting part em chestundante gali ni transport chestadi atmospheric air to the alveoli varaku transport chestadi conducting part and also it cre- clears the foreign particles manaki edanna unwanted substances unna like the dust particles unna for example pollen grains even ivanni kuda clear chestadi and humidifies humidifies ante manaki theema theema tattvam penchuddu anamata gali lo so endukante man body lopalki elle sariki aa air anedi challa padutundi and also brings the air to the body temperature దానికి వాటర్ వేపర్ అనేది యాడ్ చేసి మన బాడీ టెంపరేచర్ కి ఈక్వల్ గా తీసుకొస్తుంది సో తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనకి ఆల్వియోలై ఉంది కదా ఈ ఆల్వియోలై ఇంకా బ్లడ్ వెసల్స్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ ఆ సైట్ దగ్గరే మనకి ఆక్సిజన్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపల నుంచి బయటకు వస్తుంది సో బిట్వీన్ ద బ్లడ్ ఇంకా అట్మాస్ఫెరిక్ కేర్ ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది సో అది సపరేట్ పెద్ద టాపిక్ ఏ ఉంది దీంట్లో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని సో ఇప్పుడు లంగ్స్ 
So the lungs are situated in the thoracic chamber. मानें कि upper chest chamber लो lungs उन्हें तुन्दी, which is anatomically air tight chamber. मानें कि actually thoracic chamber अने दी गाली तो उठी चाले tight का bind है ना chamber. मालिक मानो abdomen चूसते कुछ loose का उन्हें तुन्दी. कहीं thorax आटा गालो चाले tight chamber अधी. So the cha thoracic chamber is formed dorsally. Dorsally अंटे वैन काला अनार दो. By the vertebral column. मन की थोरासी वर्टिब्रल कॉलम सो वर्टिब्रल कॉलम मेड दर उदाने सर्वैकल अटा वन चस्ट दर उदाने थोरासी मल्ल बैक उदाने लंबार इला चाल पेर् सो इला चस्ट दर उदाने थोरासी वर्टिब्रल कॉलम अटा सो टोटल दाट पन्न वर्टिब्रा उ वर्टिब्रल कॉलम की संबंधी पन्न थोरासी वर्टिब्रा उ अदे वेट्रल फ्रंट सैड चूस्ते मन की स्टर्नम उ स्टर्नम लेदा ब्रस्ट बोन अटार प्लेट उमो मन की पन्न थोरासी वर्टिब्रा उ फ्रंटेमो स्टर्नम उ लेट्रली बै द रिप सो स्टर्नम इंका वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रा कलपे रिप्स उ टोटल ऐ मन की ट्वल पेर्स आफ रिप्स उ सो अंड आलो लोवर सैड बै डोम शेप डयाफ्रम सो मल्ल मोतम थोरासी केज अंत यह थोरासी कैविटी प्लस अबडामल कैविटी सपरेट मसल अदे डयाफ्रम इधी रेस्परेटरी सिस्टम चाल इंपारटे मसल डयाफ्रम सो द अनाटामिकल सैटअप आफ द लंग्स इन दोरा सो अनाटामिकल सैटअप वाल मन को लंग्स ओक वॉल्यूम चेजू उ सो मन गाँव लू वॉल्यूम आफ् एयर तीस सो तीस मन की लंग्स ओक कैपासीटी पे दिन ओक वॉल्यूम पे मल्ल बैठक दिन वॉल्यूम तीन तगे तटे दीन ओक अमरीक अंत उ सो द कैविटी विल रिफ्लैक्ट इन दलमरी क्या लंग कैविटी मन की थोरासी चेंज दिन वॉल्यूम अंड कैपासीटी आब्वियली लंग वॉल्यूम कैपासीटी चेंजुटी एन कं लंग्स की थोरासी कैविटी की क्लोज का उबी सच एन अरेजेंट एसेंशिय फर् ब्रीथिंग सो इत मन श्वास चाल हेल्प अरेजेंट अंड वी कैनाट डैरक्टली आलटर द पलमरी वॉल्यूम इन मन लंग्स वॉल्यूमे चेंज थोरासी लंग वॉल्यूम चेंज आब्वियली थोरासी वॉल्यूम को चेंज सो थोरासी वॉल्यूम चेंज आब्वियली लंग्स वॉल्यूम चेंज रेज का उठाई का बट्टी दीन तरवा रेस्परेशन इनवाल द फाइंग स्टेप असल रेस्परेशन अंत So breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide-rich alveolar air is released out. So overall process, लो मानी केम टेंटे. पुर फॉर एग्जांपल फर्स्ट इनिशियल गा ऑक्सीजन अने दी लोपल तीस कुना. मानम ऑक्सीजन तीस कुना माने पुर चप्पल कुतु. Atmospheric air अने चप्पली. इन्द कंटे मानम ऑक्सीजन ओक्कटे लोपल तीस कुले. एक पुर प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मान तीस कुले. मन बतक चचिपत सो आक्सीजन अने अवसरमे अद मिस्चर सो अला अट्मास्फरिक एयर तीसक अभी थ्रू नाशल द्वारा नाशल कैविटी नीचे पारिंग लारी ट्रकिया इंका ट्रकिया ब्रांक ब्रांकिल ट्री मोतम स्प्रेड तरह अद कंडक्टिंग सिस्टम मोतम स्प्रेड एक्सचे लेदा रेस्परेटरी पार्टी सो so, आ रेस्परेटरी पार्ट दिन मन की आक्सीजने कावाली बाडी की सो आक्सीजन अलून लाट स्ट्रक्चर वेटे वेटू अभी ब्लड कैपिलरी वस्तायन ब्लड कैपिलरी एम तस्ताई अंत ब्लडनीकोस्ताई आ ब्लड मन की मन टिश्यूस यूज तरवा वै प्रोडक्ट कॉबन डयाक्सइड अलवेल दी ब्लड अच्छी तरह यह आलवेल उक्सीजन ब्लड कॉबन डयाक्सइड थ्रू सिंपल डिफ्यूजन द्वारा एक्सचे सो दी अका जगे दाँ मन एक्सटर्नल रेस्परेशन अटा ऐक्चुअली मन की इंटर्नल रेस्परेशन इंकोट इकड वरकू गुर्तपेको एक्सटर्नल रेस्परेशन अटे आलवेल दरगे गैस एक्सचे वरकू मन की एक्सटर्नल रेस्परेशन सो दीन तरवा डिफ्यूजन आफ् गैस थ्रू अक्रॉस द आलवेल मेम्रे आफ्यूजन आफ् गैस अने मन की सिंपल डिफ्यूजने का सिंपल डिफ्यूजन एट नीचे एटी अनेंका डीटेल वस्तु तरह ट्रांसपोर्ट आफ् गैस बै द्लड 
బ్లడ్ ఏ గ్యాసెస్ ని ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ని మనకి మేజర్ గా క్యారీ చేసేది హిమోగ్లోబిన్ ఈవెన్ ప్లాస్మా లో కూడా ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్ అయి వస్తుంది తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కూడా హిమోగ్లోబిన్ ఇంకా ప్లాస్మా తీసుకొస్తాయి అవి ఏ ఫామ్ లో తీసుకొస్తాయి ఏ కెమికల్ ఫామ్ లో తీసుకొస్తాయని కూడా ఈ ఇందులోనే డీటెయిల్ గా తెలుసుకుంటాం దాని తర్వాత డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బిట్వీన్ బ్లడ్ అండ్ టిష్యూస్ మళ్ళీ తీసుకెళ్లిన ఆక్సిజన్ ని టిష్యూస్ దాకా తీసుకెళ్తుంది అంటే ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ సో ఈ ఆక్సిజన్ వచ్చి బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది టిష్యూస్ దాకా వెళ్ళి అక్కడ ఎలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటుంది తీసుకెళ్లిన ఆక్సిజన్ ని టిష్యూస్ కి ఎలా ఇస్తుంది టిష్యూస్ లో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ బ్లడ్ కి ఎలా వస్తుంది అది ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ అది అది కూడా చూ చూస్తాం సో దీంట్లో ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ చూస్తాం ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ రెండు డీటెయిల్డ్ గా చూస్తాం తర్వాత యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బై ద సెల్స్ అసలు ఆక్సిజన్ ని ఎలా వాడుతుంది ఆ సెల్ మనం తీసుకెళ్లిన ఆక్సిజన్ ని సో దేనికి వాడుతుంది అంటే క్యాటబాలిక్ రియాక్షన్స్ కోసం వాడుతుంది క్యాటబాలిక్ అంటే ఇప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ రియాక్షన్స్ సో అండ్ రిజల్టెంట్ రిలీజ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనకి ఏటిపి వాటర్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ మూడు రిలీజ్ అవుతాయి ఏటిపి నేమో మనం ఎనర్జీగా వాడతాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నేమో బయటకు పంపించేస్తాం వాటర్ ని అవసరమైనంత వరకు ఉంచుకొని మిగతాది బయటకు పంపించేస్తాం త్రూ యూరిన్ ఇంకా స్వెట్ ద్వారా సో ఇవి బై ప్రోడక్ట్స్ వీటి గురించి మనం డీటెయిల్డ్ గా సో ఇవే కంటెంట్స్ మనం ఈ రెస్పిరేట్ బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో తెలుసుకునేది ఓకే సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది వచ్చి అనాటమీ పార్ట్ మనం దీని తర్వాత చూడబోయేది వచ్చి ఫిజియాలజీ పార్ట్ సో ఇక్కడ దాకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి టాపిక్ క్లియర్ గా ఉందా ఓకే సారీ నేను క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్తారా మరి ప్రైమరీ <laughs> మనకి వాయిస్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో దేని వల్ల వాయిస్ అనేది వస్తుంది మనకి లారింగ్స్ కరెక్ట్ కానీ లారింగ్స్ లోపల ఇంకో పాట ఉంది ఆ పాట పేరేంటి అంటాం దాన్ని ఓకేనా ఓకల్ కార్డ్స్ వల్లే మనకి సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాని తర్వాత మనకి బయట ఈ ట్రెక్యాకి బయట రెండు కార్టిలేజెస్ ఉంటాయి ఏంటి అది రెండు ఆ ట్రెండిటి పేర్లు ఏంటి ట్రెక్యాకి బయట రెండు కార్టిలేజెస్ రెండు కార్టిలేజెస్ ఉంటాయి ట్రెక్యాకి బయట ఇంకొకటిజ్ సో మేల్ ఎక్కువ జెన్స్ లో వచ్చి మనకు ఆ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ కొంచెం ఎక్కువగా ముందుకు వచ్చి ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది 
సో కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే అది బాగా ప్రామినెంట్ గా కనిపిస్తుంది మనకు కనిపించదు లేడీస్ కి కనిపించదు బాయ్స్ లోనే ఉంటుంది అది దాన్ని ఆడమ్స్ యాపిల్ అంటాం సో ఆడమ్స్ యాపిల్ ఎవరిలో ఉంటుంది అంటే మేల్స్ లో ఉంటుంది ఫీమేల్స్ లో ఉండదు సో ఆడమ్స్ యాపిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థైరాయిడ్ కట్ చేసి సో ఇవన్నీ జనరల్ గా అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట నీట్ లో తర్వాత నాసల్ క్యావిటీ ఓరల్ క్యావిటీ ఈ రెండు దేని ద్వారా స్ప్లిట్ అయ్యి హార్ట్ ప్యాలెట్ రైట్ మనకి ఫుడ్ కి ఎయిర్ కి ఉండే ఒకే ఒక కామన్ ప్యాసేజ్ ఏంటి మళ్ళీ ఫైనల్ గా ఎలా డివైడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రోజుకి ఈ టాపిక్ వరకు చాలు రేపు మనం డీటెయిల్డ్ ఫిజియాలజీ కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ రోజుకి అనాటమీ అర్థమైంది కదా మీకు ఓకే రేపు మనం ఫిజియాలజీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా ఓకే మ్యామ్ ఓకే జ్యోతి ఓకే ఓకే హేమా ఈ రోజు క్రెస్ తీసుకో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ బాయ్ మ్యామ్ ఓకే మ్యామ్ బాయ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ బాయ్ బాయ్